நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஓடிட்டுருக்கோம் ஸோ ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்து நம்ம வந்து பாடியை ஸ்டெயின் பண்ணிக்கக்கூடாது ஒர்க் அவுட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவும் பண்ணக்கூடாது வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைய பேரோட மனசில் ஓடிட்டுருக்கும் நிறைய டாக்டர்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்ட்ரென்தனிங் மட்டும் பண்ணுங்கள் வெயிட்ஸ் வந்து அதிகமாக லிஃப்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைன்னா ரெண்டு மாதம் பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்களோட ப்ரெக்னன்சி டைம் டாக்டர் சொன்னதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டாக்டர் தரப்புலையும் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் டாக்டர்ஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க பட் ஆனால் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கண்டிஷனிங் நம்ம பண்ணுறோமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக பண்ணுறது நிறைய பேருக்கு ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கண்டிஷனிங் அப்படின்னா வெயிட் ட்ரைனிங் ஸோ வெயிட் எடுத்து ஓவரால் லிஃப்ட் பண்ணணும் ஓடணும் ஸ்குவாட்ச் பண்ணணும் இதெல்லாம் தான் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கண்டிஷனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் மனசில் வந்து பதிய வச்சிருக்காங்க சில பேர் பட் ஆனால் சயின்ஸ் ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரைனிங் மெத்த இருக்கு ஸோ ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்து நம்ம பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரைனிங் மெத்த வந்து ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து லோயர் பேக் பெயின் இருக்காது ஸோ நமக்கு அந்த டைமில் வந்து நம்ம ஒரு ஓவரால் நம்ம போ நம்ம பெயினை வந்து நம்ம பார்ப்போம்ல ஸோ அந்த பெயின்லேருந்து தப்பிக்கணும்னா நமக்கு வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஆக்டிவிட்டீஸ் எந்த மாதிரி பண்ணணும் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கண்டிஷனிங்னா என்ன என்ன பார்க்கணும் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் பேசிக் ஒர்க் அவுட் வந்து நான் சொல்லித்தரேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெயினர் வச்சு நீங்கள் பண்ணுறது தான் சேஃப் பட் ஆனால் நீங்களும் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் என்னென்ன ஒர்க் அவுட் வந்து செல்ஃபாக நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த பாலோட நேம் வந்து சுஸ் பால் ஸோ நம்ம வீட்டில் இதை வாங்கி வைக்கிறது ரொம்ப சேஃப்ட் ப்ரெக்னன்சி டைமில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஒரு பால்னா போஸ் பால் ஸோ இந்த போர்ஷனில் நீங்கள் உட்காந்துக்கலாம் ஸோ உட்காந்துட்டு உங்களோட போஸ்டர் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் பாடிக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்தனிங் ஒர்க் அவுட்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உட்காந்துட்டு ஒரு பைசப்ஸ் கேர்ள் நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காமல் பண்ணக்கூடிய வெயிட்ஸ் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜ் நான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் நீங்கள் ஒன் கேஜ் தம்பிளில் பண்ணலாம் இல்லைனா பேண்ட் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பைசப்ஸ் கேர்ள் பண்ணலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு செட்டில் ரெண்டு செட் பண்ணிக்கலாம் இதிலே ஷோல்டர் ப்ரெஸ் உட்காந்துட்டு பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் சைட் ரேசஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் ட்ரைசப்ஸ் ஒன் ஆம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ இது எல்லாமே அப்பர் பாடி ஆக்டிவ் பண்ணுற ஒர்க் அவுட் ருட்டீன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் போஸ் பால் யூஸ் பண்ணி உட்காந்துட்டு பொறுமையாக பண்ணலாம் ஸோ இதனால் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெயின் வராது நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லைட் ஆன் இந்த பொஷனில் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பொஷன் தான் உங்களால் லைட் ஆன் பண்ண முடியும் நீங்கள் டேன் பண்ணி உங்களால் லைட் ஆன் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த சமயத்தில் நீங்கள் லைட் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸோ தமிழ் இந்த பொஷனில் வச்சுட்டு உங்களோட செஸ்ட் மசில் ஆக்டிவ் பண்ணலாம் அது முடித்ததுக்கப்புறம் பெல்விக் பிரிட்ஜ் ஸோ ரேஸ் பண்ணுவீங்க உங்களோட ஹிப்பை ஜஸ்ட் ஹோல்ட் டென் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ இது ஒரு வேரியேஷன் அப்படி ஹோல்ட் பண்ண முடியலனா கோ டவுன் தென் ஆஃப்ட் கோ டவுன் ஸோ இந்த பொஷனில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் வந்து லைட் ஒன் இந்த பொஷனில் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது அப்புறம் அப்பர் பாடி ரேஸ் இந்த பொஷன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுறோம் நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து லிஃப்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஜஸ்ட் வந்து சும்மா நீங்கள் ஹெட்டை மட்டும் ஆஃப் பண்ணி ப்ரீத் அவுட் பண்ணுறீங்க ப்ரீத் இன் பண்ணுறீங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த அளவுக்கு ஒரு சேர் இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் உங்களோட லெக்கை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த சேரில் உட்காந்துட்டு தென் ஸ்டாண்ட் தென் சிட் ஸ்டாண்ட் ஸோ ஸ்குவாட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜஸ்ட் உட்காந்துட்டு உங்களோட லெக் ஓப்பன் க்ளோஸ் ஓப்பன் க்ளோஸ் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஆங்கிள் வெயிட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் ஸோ இது வந்து நீ ஸ்ட்ரென்தனிங் ஸோ இதை முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களோட டோஸ் ரேஸ் பண்ணி உங்களோட ஆங்கிள்
ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த போர்ஷன் உங்களோட நீ நீ கடியில் கண்டிப்பாக மேட் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த போர்ஷனில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த எக்ஸசைஸோட நேம் அந்த ஏரோப்ளைன் இது முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்த எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேட் அண்ட் கேமல் ஸோ உங்களோட ஸ்பைன் ஃபுல்லாக ரேஸ் பண்ணும்போது ப்ரீத் இன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ உங்கள் பாடி வந்து இப்போது எல்லாமே ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் கோரை ஆக்டிவ் பண்ணிட்டீங்க லோயர் பாடி பெயினுக்கு ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸசைஸும் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் புஷ்அப்ஸ் என்னடா புஷ்அப்ஸ் எடுக்க சொல்கிறானே அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்களால் புஷ்அப்ஸ் வந்து நார்மல் புஷ்அப்ஸ் எடுக்க வேணாம் நீ புஷ்அப்ஸ் எடுக்க வேணாம் ஜஸ்ட் வால் புஷ்அப்ஸ் ஸோ வால் புஷ்அப்ஸ் வந்து நம்ம வீடியோவில் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஸோ அந்த மாதிரி வால் புஷ்அப்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த எல்லா ஒர்க் அவுட்டும் முடித்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ஃபோம் ரோலர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு அந்த டைமில் கண்டிப்பாக உங்களோட மசில் வந்து கிராம்ப் ஆகும் ஒரு மாதிரி டைட்னஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ அதெல்லாம் ரிலீஃப் பண்ணணும்னா ஃபோம் ரோலர் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் முடிச்சுட்டு பண்ணணும் ஃப்ளோரில் இந்த ஃபோம் ரோலர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட காஃப் மசிலில் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து இந்த இந்த பொஷனில் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் உட்காந்து இதுலேயே நீங்கள் ரோல் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி ஆம்ஸ்ட்ரிங் அண்ட் க்ளூட்ஸ்க்கும் நீங்கள் ரோல் பண்ணணும் டென் டு ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த லெக்கில் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களோட இன்னர் தைஸ் ஸ்குவாடு சைட் சைடில் நீங்கள் வச்சுட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் பேக் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக டேன் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த போர்ஷனில் இது பண்ணணும் ஸோ ஃபோம் ரோல ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் உங்களோட காஃப் உங்களோட ஆம்ஸ்டிங் உங்களோட என்ன தைஸ் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் டேன் பண்ணி நான் தைஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதை நீங்கள் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா ஜென்ரலாக ஸ்ட்ரெச்சு நம்மளோட லெக் இந்த போர்ஷனில் வச்சுட்டு உங்களோட ஹேண்ட் இந்த போர்ஷனில் ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணுற போகிறீங்க டென் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ ஏன்னா நீங்கள் பண்ண ஒர்க் அவுட் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பெயின் ஆகும் ஸோ அந்த பெயினை ரிலீஃப் பண்ணோன்னா ஸ்ட்ரெச் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெச் முடித்ததுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த போர்ஷன் ஸோ சை ஜஸ்ட் வந்து ஹோல்ட் ஸோ இந்த ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் வந்து வாக் பண்ணலாம் ஸ்லோ வாக் ஸோ ஒரு பார்க் போகிறீங்க இல்லை பீச்சில் வாக் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வாக் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்து உங்களோட கோர் ஸ்ட்ரென்தனிங் அதுக்கப்புறம் உங்களோட அப்பர் பாடி ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரெச்சர்ஸ் ஃபோம் ரோலர் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணலாம் ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கிற டைமில் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வாக்கிங் போகலாம் ஸோ வாக்கிங் முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கண்டிஷனிங் ஸோ போஸ் பால் யூஸ் சாரி சுஸ் பால் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உட்காந்து பண்ணுற எக்ஸசைஸ் இல்லை சேரில் உட்காந்து பண்ணுற எக்ஸசைஸ்லாம் ரெகுலராக நான் என்னென்ன சொன்னோன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லோ வெயிட்ஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் லிஃப்ட் பண்ண போகிறீங்க அதனால் பயம் இல்லாமல் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கோர் ஸ்ட்ரென்தனிங் பேக் ஸ்ட்ரென்தனிங் நான் டீடெயிலாக பேசிக் ஒர்க் அவுட் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அந்த ஒர்க் அவுட் நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபோம் ரோலர் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அந்த டைமில் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃபுட்டு டயட் இதெல்லாமே உங்கள் டாக்டர் வந்து சஜஸ்ட் பண்ண மாதிரி கரெக்டாக ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்றத ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான டிப்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி இந்த வீடியோவில் எனி டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ கைஸ்
வெயிட் ட்ரைனிங் ஸோ வெயிட் எடுத்து ஓவரால் லிஃப்ட் பண்ணணும் ஓடணும் ஸ்குவாட்ச் பண்ணணும் இதெல்லாம் தான் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கண்டிஷனிங் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எல்லோரும் மனசில் வந்து பதிய வச்சுருக்காங்க சில பேர் பட் ஆனால் சயின்ஸ் ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரைனிங் மெத் இருக்குது ஸோ ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்து நம்ம பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரைனிங் மெத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து லோயர் பேக் பெயின் இருக்காது ஸோ நமக்கு அந்த டைமில் வந்து நம்ம ஒரு ஓவரால் நம்ம போ நம்ம பெயினை வந்து நம்ம பார்ப்போம்ல ஸோ அந்த பெயின்லேருந்து தப்பிக்கணும்னா நமக்கு வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஆக்டிவிட்டீஸ் எந்த மாதிரி பண்ணணும் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கண்டிஷனிங்னால் என்ன என்ன பார்க்கணும் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் பேசிக் ஒர்க் அவுட் வந்து நான் சொல்லித்தரேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெயினர் வச்சு நீங்கள் பண்ணுறது தான் சேஃப் பட் ஆனால் நீங்களும் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் என்னென்ன ஒர்க் அவுட் வந்து செல்ஃபாக நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பண்ணலாம் <laughs> இல்லைனா பேண்டு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பைசப் ஸ்கேர்ல் பண்ணலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு செட்டில் ரெண்டு செட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயே ஷோல்டர் ப்ரெஸ் உட்காந்துட்டு பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் சைட் ரேசஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸப்ஸ் ஒன் ஆம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ இது எல்லாமே அப்பர் பாடி ஆக்டிவ் பண்ணுற ஒர்க் அவுட் ருட்டீன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் போசு பால் யூஸ் பண்ணி உட்காந்துட்டு பொறுமையாக பண்ணலாம் ஸோ இதனால் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெயின் வராது நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லைட் ஆன் இந்த பொஷனில் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பொஷன் தான் உங்களால் லைட் ஆன் பண்ண முடியும் நீங்கள் டேன் பண்ணி உங்களால் லைட் ஆன் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த சமயத்தில் நீங்கள் லைட் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸோ தமிழ் இந்த பொஷனில் வச்சுட்டு உங்களோட செஸ் மசில் ஆக்டிவ் பண்ணலாம் அது முடித்ததுக்கப்புறம் பெல்விக் பிரிட்ஜ் ஸோ ரேஸ் பண்ணுவீங்க உங்களோட ஹிப்பை ஜஸ்ட் ஹோல்ட் டென் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ இது ஒரு வேரியேஷன் அப்படி ஹோல்ட் பண்ண முடியலனா கோ டவுன் தென் ஆஃப்ட் கோ டவுன் ஸோ இந்த பொஷனில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் வந்து லைட் ஒன் இந்த பொஷனில் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது அப்புறம் அப்பர் பாடி ரேஸ் இந்த பொஷன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து லிஃப்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஜஸ்ட் வந்து சும்மா நீங்கள் ஹெட்டை மட்டும் அப் பண்ணி ப்ரீத் அவுட் பண்ணுறீங்க ப்ரீத் இன் பண்ணுறீங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த அளவுக்கு ஒரு சேர் இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் உங்களோட லெக்கை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த சேரில் உட்காந்துட்டு தென் ஸ்டாண்ட் தென் சிட் ஸ்டாண்ட் ஸோ ஸ்குவாட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜஸ்ட் உட்காந்துட்டு உங்களோட லெக் ஓப்பன் க்ளோஸ் ஓப்பன் க்ளோஸ் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஆங்கிள் வெயிட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் ஸோ இது வந்து நீ ஸ்ட்ரென்தனிங் ஸோ இதை முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களோட டோஸ் ரேஸ் பண்ணி உங்களோட ஆங்கிள் ஸ்ட்ரென்தனிங் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த போர்ஷன் உங்களோட நீ நீ கடியில் கண்டிப்பாக மேட் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த போர்ஷனில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த எக்ஸசைஸ் ஓட நீங்கள் வந்து ஏரோப்ளைன் இது முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்த எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேட் அண்ட் கேமல் ஸோ உங்களோட ஸ்பைன் ஃபுல்லாக ரேஸ் பண்ணும்போது ப்ரீத் இன் 
One. Two. Three. Four. So, your body is doing all the strengthening exercises. You are doing all the core activities. You are doing all the lower body pain relief exercises. You are doing all the push-ups. Nah, dalam push up serikat soltra na. Abdi cili yosi pinge. Kandi pa umgulala push up sonda normal push up serikat mana. Ni push up serikat mana. Just wall push ups. So wall push up sonda nama video ni kan. Arya patri pinge itu munadi. So anda mari wall push up sonda ni kan follow panikla. So ni allah work outam muri cedukap rom. Kandi pa foam roller rombo rombo muki mana isyo. Umgul kan de time la. Kandi pa umgulada muscle sonda cramp aku. Or mari tightness a feel paninga. So adala relief panana foam roller ni kan work out muri step panana. Floor la nda foam roller fix paniti ingna. Umgulada calf muscle la sonda. निगे जस्ट वंदे इन द इन द पोशन ले बच्चे जस्ट वंदे निगे उकान्जे वही दिले निगे रोल पढ़नो सो आधे मरी आम्सिंग एंड ग्लूट्स को निगे रोल पढ़नो टेन टू फिफ्टीन टाइम्स वंदे निगे पढ़नो सो आधे मरी इन द लेग ले पढ़नो सो आधे कब रो उंगलोड़ा इन्ना ताईज स्क्वाड़े साइड साइड ले निगे बच्� and back, front and back. So I got full of tan panita. So in the portion, la. Ipanlo. So foam roller just when you go to calf, you go to hamstring. You go to inner thighs. Mata focus paninga tan panni na thighs panir ba. Adha ninge panna try panna dinge. So that's the first thing, general stretch. We put our leg in the position, and we put our hand in the position. Just hold it, 10 to 20 seconds. So if you do the work, you will have pain. So if you do the pain, the pain is very important. So if you do the stretch, just press and hold it. Then we put our hand in the position. So side. So side. So side. So side. So side. Just on the hold. So, in the workout, you can just walk on the slow walk. So, you can walk on the beach or walk on the park. You can walk on the beach for 10 to 15 minutes. You can walk on the beach for your core strengthening. You can walk on the upper body strengthening exercise. You can walk on the stretches and foam roller. You can follow this as well. You can be in the pregnancy time. So, if you look at walking, you can do walking on the beach. Strengthen conditioning. So, both ball, sorry, swiss ball use pannin, you can do the exercise, the chair can do the exercise, regular, I will follow you, you can lift the low weights, you can do the low weights, you can do the low weights, you can do the core, back, you can do the basic workouts, you can do the workouts, you can do the foam roller, you can use the foam roller, you can do the foam roller, you can do the foam roller, you can do the foam roller, if you suggest that you have a doctor, you can follow the correct and regular. If you don't have to do any work, you can do any work. So, I think that you have a lot of tips in this video. So, if you have any doubt in this video, you can do any help in this video. Thank you guys. Thank you guys for watching. Watch it only on BSLU.